ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் ஷர்பலக்ஷ்மி இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மக் மிக்சரை கோனில் எப்படி ரீஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் இந்த மக் மிக்சர் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான கம்ப்ளீட் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதோடய லிங்க்கை நான் மேலேயும் அட்டாச் பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த மக் மிக்சரை ரெடி பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா கட்டி இல்லாமல் நல்ல கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன் அப்போ கொஞ்சம் க கோன் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி பால் பேக்கெட் கவர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து பிளாஸ்டிக் பேன் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால இந்த பால் பேக்கெட் கவர் அப்படி இல்லைனா அமேசான் கவர் இருக்கும் கொரியர் வந்து பேக்கிங் பண்ண கவர்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அகெயின் வந்து இந்த பால் பேக்கெட் கவரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடய எட்ஜஸ்ஸை மட்டும் கட் பண்ணிக்கிறேன் ரீசன் அது ஏற்கனவே அந்த ஷேப் கரெக்டாக இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ராஸ் நான் ரொம்ப கட் பண்ணாமல் அதோடய எட்ஜஸ்ஸை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜாயிண்ட் இல்லாமல் நார்மலாக ஒரு சைடு இருக்கும் இல்லையா அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏ ஸோ இதில் கோன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா செலோஃபனில் ஒரு மூணு ஸ்ட்ரேப் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த செலோஃபனில் அதோடய எண்டு எங்கே இருக்குதுன்னு தேடுறதே ஒரு பெரிய கஷ்டமான வேலை ஸோ டக்குன்னு அது கிடைக்கவே கிடைக்காது அகெயின் நம்ம வந்து கோன் பண்ணிவிட்டு அதில் எங்கே அந்த எண்டுன்னு தேடுறதுக்குள்ளார திருப்பி அந்த கோன் வந்து அவுந்துரும் அகெயின் அன் லூஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனையே வேண்டாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிவிடுங்க இன்ஷியலாகவே அதை கட் பண்ணி ஒரு மூணு ஸ்ட்ரேப்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கோன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு ட்ரபிளே இல்லாமல் அந்த கோன் ஈஸியாக கிடச்சிரும் எஸ் ஸோ ஒன்ஸ் நான் அந்த மூணு ஸ்ட்ரைப் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கோனை ரெடி பண்ண போகிறோம் எஸ் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கோன் பண்ணும்போது ரொம்ப பெரிய ஓப்பனிங்காக வச்சு நம்ம இது பண்ணாமல் ரேப் பண்ணாமல் அந்த ஓப்பனிங் வந்து சின்ன எண்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு ஓப்ப அந்த இது சுற்றுனிங்க அப்படின்னா ரொம்ப அந்த கோன் பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ அதோட டிப் வந்து ரொம்ப ஃபைனாக இருக்கணும் அதோட மவுத் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்சி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த கோனு உங்களுக்கு அந்த டெட் அண்ட் அந்த டிப்பை வந்து நான் தம்பால் நல்லா டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த கையால் அதை அப்படியே சுற்றிட்டுருக்கேன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷேப் ப்ராப்பராக கிடைக்கும் இப்போ அந்த டெட் எண்டை மட்டும் ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா அந்த எண்டை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து செலோஃபனில் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு செலோஃபன் போட்டு ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓப்பன் எண்டை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கு இல்லை வேறு எங்கே செலோஃபன் வேணுமோ அங்கே ஒட்டுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம் இந்த ஓப்பன் எண்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்குவோம் ஸோ நல்லா டைட்டாக லாக் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த செலோஃபனை எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிக் பண்ணிவிடுங்க நேராக ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைப்பை நேராக எடுத்து ஸ்டிக் பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரைப் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அது ஓப்பன் ஆகாது உங்களுக்கு இப்போ அதோட டிப்புலேருந்து டுவர்ட் டவுன் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு செலோஃபனை ஓட்ட போகிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த டிப் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த டிப்புலேருந்து நான் அப்படியே எடுத்துட்டு டுவர்ட் டவுன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் அதை வந்து அந்த செலோஃபனை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் காமிச்சிருக்கேன் இன்னும் டீட்டெயிலாகவே தெரியும் டுவர் டவுன் அப்படியே சுற்றிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா எங்கெல்லாம் அந்த ஓப்பன் இருக்கோ அது எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ தட் உங்களுக்கு லீக்கேஜ் அப்படிங்கிறது இருக்கவே இருக்காது உங்களோட கோனில் எஸ் ஸோ அவ்வளோ தான் கோனுக்கான ப்ரொசீஜர் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் கோன் பண்ண கற்றுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரிலீஃப் ஒர்க் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அல்டர்னேட் எதுவுமே தேட வேண்டாம் இந்த கோனுக்கு பதிலாக வேறு எப்படி வச்சு ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இதே ஸ்ட்ரெஸ்ஸே தேவைப்படாது ஸோ அகெயின் இதில் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாகவும் கிடைக்கும் அந்த ரிலீஃப் ஒர்க்கும் ரொம்ப ஃபைன் ஃபினிஷிங்காகவும் இருக்கும் எஸ் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந
ஓகேவா ஸோ அந்த மக் மிக்சர் எல்லாத்தையும் வலிச்சு உள்ளர அனுப்பிட்டு எல்லாத்தையும் டுவாட் டவுன் நல்லா தள்ளி விட்டுட்டு இப்போ இந்த மவுத் ஏரியாவை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு செலோஃபோன் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ தட் லீக்கேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கே வழி இருக்காது உங்களுக்கு எஸ் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அதை நல்லா ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அதை என்ன பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா மடித்து நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா இன்னொரு செலோஃபோன் போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அப்போ லீக்கேஜ் இருக்காது ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது நார்மலாக எப்படி நீங்கள் மருதான கோன் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் இருக்க போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து எம்போசிங் ஒர்க்கெலாம் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் பண்ணிட முடியும் அது அகெயின் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருந்தீங்க ஸோ கோன் எப்படி பண்ணுறது கோனில் லீக்கேஜ் இருக்குது கோன் வர மாட்டேங்குது ஸோ கோன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டெப் ப்ராசஸ் நீங்கள் ஒன்ஸ் இதை பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப உங்களுக்கு அந்த ரிலீஃப் ஒர்க்கெலாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நல்லா டைட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு டுவார்ட் டவுன்லேருந்து அதோட பேக் சைட்லேருந்து அந்த செலோஃபனை நான் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ அதை நல்லா இழுத்து ஓட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த மிக்சர் எல்லாம் டுவார்ட் டவுனில் இருக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது கைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது உங்களுக்கு எஸ் ஸோ கோன் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது அதுக்கு அல்டர்னேட்டாக நீங்கள் வேறு எது ட்ரை பண்ணாலுமே அகெயின் கை வலி வந்துடும் உங்களால் கண்டினியூஸாக அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது ஸோ கோன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பீட் ஆகிடும் உங்களோட ஒர்க் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்பவே ஸ்பீட் ஆகிடும் ஸோ அகெயின் எனக்கு இன்னொரு செலோஃபன் தேவைப்பட்டதுனால அதுக்கு மேலே இன்னொரு செலோஃபன் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இதோட எண்டை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் லைட்டாக அந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுருங்க ஏன்னா அந்த மக் மிக்சர் டிப்பு வரைக்கும் இறங்கி இருக்காது ஸோ அதனால் அதை அப்படி எடுத்து விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ வந்து நல்லா கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதை நான் ஒரு ரஃப் போர்டில் உங்களுக்கு நான் டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ அதோட டிப்பை எடுத்து விட்டதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ இதோட எண்டிலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சின்ன கமா மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் போடுறேன் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எஸ் ஸோ இப்போ நான் இதில் உங்கள் டெமோக்குக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு பேட்டர்ன் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக நம்ம போர்டில் இருக்கிற ஒரு பேட்டர்னில் இதுவும் ஒன்று சிம்பிளாக ஒரு கமா மாதிரியான பேட்டர்ன் தான் இது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய இடத்துல இதை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அகெயின் ஃபாயிலிங் பண்ணும்போது அந்த அந்த ஃபாயிலிங்கோட ஒர்க் வந்து நல்ல இதில் க்ளீனாக எடுத்து கிடைக்கும் ஸோ அதனாலேயே மோஸ்ட்லி இந்த பேட்டர்ன் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கமா பேட்டர்ன் வந்து நல்லா ஒட்டிடுச்சு அப்படின்னா நீடில் வச்சு எடுத்து விடுங்க அப்போ ஒரு ஷேப் எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஈவனாக கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ எப்போ அது மிஸ்டேக் ஆனாலும் அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒர்க் பண்ணுங்கள் அதுக்காக அழுப்பு அழுப்பு பார்த்துட்டு அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணாதீங்க ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒர்க் பண்ணும்போது அதோடய ஃபினிஷிங் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபாயிலிங் வந்து எப்போ தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரிலீஃப் ஒர்க்கு நீட்டாகவும் க்ளீனாகவும் ரிசல்ட் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட ரிசல்ட் வந்து ஃபாயிலிங்கில் நல்லா என்ஹான்ஸ்டாக எடுத்து கொடுக்கும் ஏ ஸோ ஃபாயிலிங்கில் அந்த டீட்டெயில் ஒர்க்ஸ்லாம் அப்போ தான் ரொம்ப க்ளீனாக கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஓவரால் பெயிண்டிங்கோட லுக்கே வந்து அந்த அந்த கோல்டு ஒர்க்கும் அகெயின் அதோட சேர்ந்த அந்த ஐடியலும் தான் ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு இந்த டீட்டெயில் கோன் ஒர்க்ஸ் வந்து க்ளீனாகவும் நீட்டாகவும் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஃபாயிலிங் வந்து ரொம்ப நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அகெயின் நம்ம அதுக்கான கலரிங் பண்ணும்போது ஃபினிஷிங்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஏ ஸோ நீங்கள் அதனால் என்ன பண்ணி பாருங்கள் செப்பரேட்டாக இந்த கோன் ஒர்க்கை செஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அகெயின் கார்னர் டிசைன்ஸ் செப்பரேட்டாக குடி பேட்டர்ன் செப்பரேட் அந்த மாதிரி நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அது எல்லாத்தையும் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் கிடைக்கும் ஃபினிஷிங்கும் ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் ஏ ஸோ நான் இப்போ ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கொடி பண்ணி காமிக்கிறேன் இதோட ஃப்ளோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கிது கோனில் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த ஒர்க் வந்து கடகடன்னு பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ இதுக்குள்ளார சின்ன சின்ன கொடி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பெயிண்டிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடி அண்ட் ஃப்ளோரல் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் நிறைய எடுத்துருப்போம் ரீசன் வந்து அந்த ஃபாயிலிங் ஒட்டும்போது இந்த டிசைன்லாம் ரொம
and again edho doubts irundhuchu appo nalum comment la enak share pannunga so enak comment la repeated ah indha oru cone eppadi pandradungiradhukana comments vandute irundhuchu yes so adukana video da enak paathirukom one of the sample na vandu board la panni kaamikiren so romba romba speed ah work mudinjirum again namba vandha andha kodi pattern la kudukumbodhu foiling romba romba nalla eduthu kodukum so kandipa idha work panni paathute enak eppadi vanduchu appo solla marakama comment la share pannunga and again edho doubts irundhuchu appo nalum kelunga unga work ah en kuda share pannanum appo na indha link ah use pannikonga thanks for watching bye bye